హాయ్ సార్ హాయ్ ఈ మధ్య ఒక న్యూస్ చూసాను అంటే చాలా రోజుల నుంచి ఉంది ఈ మధ్య బాగా స్ట్రైక్ అయింది కొన్ని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వీకెండ్ బ్యాచెస్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ నాకు మహేష్ బాబు గారి సినిమా చూస్తుంటారు కదా మహర్షి దాంట్లో వీకెండ్ ఫార్మింగ్ చూపిస్తారు ఇన్స్టిట్యూట్స్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కి ఆ టైమ్ లో ఫ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి జెన్యున్ గా హెల్ప్ చేద్దాం అని పెడుతున్నారా లేదు టు అట్రాక్ట్ దెమ్ సో రెండు విషయాలు చెప్పాలి ఒకటి ఇది ఫస్ట్ వర్క్ అవుతుందా ఒక డైమెన్షన్ మెయిన్ డౌట్ సార్ మెయిన్ డౌట్ సెకండ్ ఎందుకు మరి పెడుతున్నారు వర్క్ కాకుండా వర్క్ అయితే మరి ఎక్కడ వెళ్ళాలి సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాం సార్ ఓకే మనం బాడీ పెంచుకుందాం అనుకుంటే జిమ్కి వెళ్ళాలి అవును వీకెండ్ జిమ్కి వెళ్ళి బాడీ పెంచి పెరుగుతా కాదు రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీ డే వెళ్ళి వీకెండ్ రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు రిలాక్స్ అవ్వడానికి రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి వీకెండ్ ఒకటే చదివి వీక్ అట్లా కుదరదు అలా అని చెప్పేసి ఒక వీకెండ్ రోజు సాటర్డే సండే ట్వెల్వ్ అవర్స్ నేను జిమ్ లో కూర్చొని మీరు వర్కౌట్ చేస్తే టూ డేస్ నెక్స్ట్ వీక్ లేవగలుగుతారా లేదు సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అదనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డంప్ చేయించేస్తుంది వీకెండ్స్ రోజు ఆ డంపింగ్ అనేది వర్కౌట్ కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ అవ్వాలి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ అవ్వడానికి ఒక్క ఇండివిజువల్ కి ఒక్కొక్క టైమ్ ఆఫ్ టైమ్ టైం పడుతూ ఉంటుంది ఆ గ్రాస్పింగ్ పవర్ అంటారు ఆ టైం పడుతుంది సో ఒక రోజే తీసుకుంటే అందరికి ఇలా ఇట్ కాన్ బి హ్యాపనింగ్ ఎందుకు ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకుంటున్నారంటే మల్టిపుల్ రీజన్ సమ్ పీపుల్ వాంట్ టు హెల్ప్ ఇప్పుడు కొంతమంది బెంగళూరు లో ఉన్న వాళ్ళు హైటెక్ సిటీ లో ఉన్న వాళ్ళు మోస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టేసుకుంటారు వాళ్ళ మెయిన్ ప్రైమరీ ఏమ్స్ ఏంటంటే ఇదే ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎయిట్ అయిపోయి ఉంటారు సో గవర్నమెంట్ జాబ్ సెక్యూరిటీ మెయిన్లీ దిస్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ పాండమిక్ పాండమిక్ ఓకే పాండమిక్ లో చాలా లేవ్ జరిగింది చాలా మంది ఫస్ట్ ఎయిట్ అయిపోయారు దే డెంట్ హ్యావ్ ఎ పర్పస్ ద మోస్ట్ సెక్యూర్ పీపుల్ వేర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ శాలరీ ఇచ్చిన జాబ్ అయితే ఉన్నాయి జాబ్ అయితే ఉన్నాయి నేను రేపు పొద్దున కూడా ఉంటాయని నమ్మకం ఈ వర్కింగ్ ప్రైవేట్ వాళ్ళకు మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ అర్థం కాదు ఎందుకు బతుకున్నా దేనికి బతుకున్నాయి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఒక దగ్గర వచ్చినా కానీ సో దే డెన్ ఫీల్ ఇట్ వాజ్ వర్త్ ఇట్ సో చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ పాండమిక్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కూడా చాలా మంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తాము స్టెకేషన్ అని చెప్పి వెకేషన్ అని చెప్పి వెకేషన్ వర్క్ చేయడం అలాంటివి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి చేయడం ఇలాంటివన్నీ చాలా జరిగాయి ఈ ప్రాసెస్ లో యూపీఎస్సీ కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఒక వేవ్ జరిగింది ఓకే సో ఆ టైమ్ లో చాలా మంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కి వీకెండ్ బ్యాచెస్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు వర్కౌట్ అవుతుంది కదా మీరు అవుట్ రైట్ నాన్ అడిగితే మాత్రం నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ నాకు వంద మంది ప్రిపేర్ అయ్యారంటే షో మీ టూ టూ ర్యాంకర్స్ అది కూడా ఉంటారని నాకు నమ్మకం లేదు వీకెండ్ మాత్రమే చదివి క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు వీక్ వీక్ లో కొంచెం కొంచెం అలా చదువుకుంటూ వీకెండ్ ఎక్కువ చదివి ఆ క్లాసెస్ కి వెళ్ళి ఇట్ ఇట్ నార్మల్ గానే క్లాసెస్ మీద టోటల్లీ ఎప్పుడు స్టూడెంట్ డిపెండ్ అవ్వద్దు వీకెండ్ క్లాస్ మీద ఎలా అవుతారు సార్ సో వీకెండ్ వల్ల ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటారు వర్కౌట్ అవ్వదు వర్కౌట్ అవ్వదు వర్కౌట్ అవ్వదు స్టూడెంట్స్ డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి టైం వేస్ట్ అవుతుంది సైకలాజికల్ చాలా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అండ్ దే ఫీల్ వాళ్ళు పనికిరారనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు వీకెండ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ డన్ చేపించుకుంటున్నాం అండ్ ఇది కూడా ఒక పాయింట్ సార్ వీక్ మొత్తం కష్టపడి ఉంటారు దే ట్రై టు రెస్ట్ దెమ్ సెల్స్ బట్ సాటర్డే సండే ఫుల్ టెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ బుక్స్ మీద కూర్చోవాలి క్లాస్ లో కూర్చోవాలి దే హ్యావ్ టు గ్యాదర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డే వరకు దాన్ని ముట్టుకోరు టైం దొరకదు ముట్టుకున్నా కూడా దే విల్ బి వెరీ లైక్ అంత మెంటల్ గా దే విల్ నాట్ బి అంటే దే నాట్ బి ఏబుల్ టు యా యా టైర్డ్ అయిపోతారు ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ సో వీ కెన్ లో మోస్ట్లీ అలాంటివి ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఫర్ దెమ్ ఐ గెస్ నా సైడ్ నుంచి మాత్రం నేను చెప్పేది ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్ గా ఎవ్రీ డే ప్రిపేర్ అవుతానే అవుద్ది ఓకే అండ్ ఈ వీకెండ్ బ్యాచెస్ అయినా ఇట్లా అప్రోచ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ వైపు నుంచి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇబ్బంది ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే వర్క్ చేయాలి ఆల్మోస్ట్ రెగ్యులర్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎయిట్ మనకు తెలిసిందే ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేయరు నైన్ టెన్ అవర్స్ పడుతుంది కొన్ని వెబ్ సిరీస్ లో చూస్తున్నట్టు కరెక్ట్ గా లాగౌట్ అయ్యే టైం కి ఎక్కడికి
సో నార్మల్ గా ఒక వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ డే చూసుకుంటే నైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సిక్స్ అయిపోద్ది అనుకుందాం ఇట్ కెన్ బి వ్యారీ నైట్ నైట్ పైన కూడా ఇట్ కెన్ బి వ్యారీ బట్ ఫిలాసఫీ సేమ్ చెప్పిన ఇప్పుడు ఏ చెప్పబోతున్నాను ఫిలాసఫీ సేమ్ వాళ్ళు ఏ షిఫ్ట్ అయినా మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అయినా నైట్ షిఫ్ట్ అయినా సో మార్నింగ్ లేసినాక వర్క్ వెళ్ళిపోతారు ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఏమైందంటే డేలో ఇట్స్ నో మెంటల్ థింగ్స్ మైండ్ గేమ్ కూడా ఉంటుంది డే మొత్తంలో మెమరీస్ అన్ని ఉంటాయి చాలా స్ట్రెస్ కూడా బిల్డప్ అయి ఉంటుంది సో టూ థింగ్స్ ఆ డేలో ఉన్న థాట్స్ అన్ని మీ మైండ్ లో ఉండేసరికి మెంటలీ స్ట్రెయిన్ అయి ఉంటారు సో వచ్చి రాగానే కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఏమైనా చేసి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చొని చదువుతామని చాలా మంది అంటారు నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో వర్క్అట్ చాలా మంది కాలేదు అయిన వాళ్ళ కూడా ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఓన్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ నాప్ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ బెటర్ బట్ అది వర్క్అట్ కాలేదు వర్క్అట్ ఏదైందంటే బ్యాలెన్స్ చేయడంలో కమింగ్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద హోమ్ మీ ప్లేస్ మీరు వచ్చినాక హ్యావ్ యూర్ ఫుడ్ స్లీప్ అర్లీ స్లీప్ అర్లీ స్లీప్ అర్లీ ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ అట్ సిక్స్ సెవెన్ కి సెవెన్ వన్ తినేయండి పడుకోండి బెస్ట్ థింగ్ టు డూ వేకప్ అట్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఆర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ యూర్ ఎన్ఫ్ స్లీప్ వేకప్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇది నాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫాలో అయ్యారు చాలా బాగా వర్క్అట్ అయింది కానీ అగైన్ సేమ్ థింగ్ అదే నువ్వు చాలా మంది ట్రై చేసి చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే బద్దకం అలవాటు అయిపోయింది అంటే ఈ మెట్రోపాలిటన్ జనరల్ గా సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ కానీ కార్పొరేట్స్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో ఉంటాయి హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఢిల్లీ ముంబై ఈ ఓటీటీ కల్చర్ బాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంది తప్పేం లేదు సో లేట్ నైట్స్ అలవాటు అయింది అనమాట అదంతా కాకుండా సో ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే బిఫోర్ యూ గో టు దర్క్ గివ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఓకే నాట్ ఆఫ్టర్ యూ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దర్క్ ఓకే టైర్డ్ అయి ఉంటారు టైర్డ్ అయి ఉంటారు మైండ్ ఎస్పెషల్ వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ స్టాటిక్ పోర్షన్ ఫౌండేషన్ అయినా కానీ స్టాటిక్ పోర్షన్ అయినా కానీ చదివినప్పుడు ఈవినింగ్ చదవద్దు ఐ హెస్ రీడ్ యూనో న్యూస్ పేపర్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఎందుకంటే మారుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే స్టాటిక్ పోర్షన్ మాత్రం ఇది ఫౌండేషన్ కాబట్టి ఒకసారి పడితే అలా ఉంటది కాబట్టి ఫ్రెష్ మైండ్ లో చదివితే ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ కేపబిలిటీ టు యూనో అబ్జర్వ్ ఇన్ టు యూర్ బ్రెయిన్ ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది రివిజన్ చేసినప్పుడు బాగుంటుంది సో యూ కెన్ డూ ఈవినింగ్స్ లో యూ కెన్ గో ఫర్ రివిజన్ న్యూస్ పేపర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ టైమ్ వన్ అవర్ టైమ్ ఉన్నా ఓకే మార్నింగ్స్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ లిజన్ టు సంథింగ్ న్యూస్ కొంతమంది న్యూస్ చూస్తారు కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ దాట్ ఈవినింగ్స్ యూ కెన్ డూ దాట్ మార్నింగ్ మాత్రం స్టాటిక్స్ పోర్షన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే నేను యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు అండ్ ఇంకా వర్క్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఈ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ కష్టపడి బాడీ టైర్డ్ అయి ఉంటుంది ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా స్ట్రెయిన్ అయి ఉంటుంది సో దే టెన్ టు ప్రొక్రాస్టినేట్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం దానికి బాగా ఆన్సర్ ఇచ్చారు సో ప్రోకేషనేషన్ అనే దానికి ఆన్సర్ ఇస్తుంది సార్ యాక్చువల్లీ ప్రోకేషనేషన్ వీళ్ళు ఏంటో టైర్డ్నెస్ వల్ల అది ఇంకా కాలు వాళ్ళతో ట్రై చేసి కూర్చుంటారు కానీ నేను ఏమనేది అనుకుంటే ఈవినింగ్ కూర్చున్నా కూడా లాభం ఎక్కువ ఉండదు ఓకే యూస్ఫుల్నెస్ తక్కువ సో చాలా మంది ప్రోకేషనేషన్ అనేది క్వశ్చన్ నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తాను అదేంటంటే వర్క్ నే డిలే చేస్తున్నారు అంటే డ్యూ టు ద ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అయితే ఓకే మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ పనికొస్తుంది ప్రోకేషనేషన్ వర్క్ డిలే చేస్తున్నాం ఎంత వర్క్ చేసినా పొద్దున కలిసిపోయినాం కదా ఇవాళ చదవడం అవుతాం ప్రోకేషనేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ యూపీఎస్సీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు యూ హ్యావ్ టు నో యువర్ వై యువర్ వై షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి సో ఎవ్రీడే యూ ప్రోకేషనేట్ ఇస్ ఒక రోజు లాస్ అయిన అంటే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇదే సేమ్ థింగ్ అగైన్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్ ఏ డే అంటే మొత్తం ఆపేయండి ఏ రోజు కొంచెం ఏం చదవండి ఒక పేజ్ ఏం చదివి పడుకోండి ఆ రోజు వస్తలు చేయలేకపోతున్నాం అంటే వన్ పేజ్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఏంటంటే ప్రోకాస్టినేట్ చేసిన ఫీలింగ్ అయితే మీకు రావద్దు మొత్తం వదిలేసింది దట్ ఈస్ దట్ విల్ గివ్ యూ అవర్ బ్రెయిన్ ఒక నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఇంకా మీరు చేయలేరనే ఒక మెల్లి 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 మెల్లిగా యూ గెట్ ఇంటూ డిప్రెషన్ ఆర్ యూనో ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోద్ది సో కొంచెం ఏం చేయాల్సి ప్రోకాస్టినేషన్ అని తప్పించుకోవడానికి కొంచెం ఏం చేస్తే వదిలేదు ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రోకాస్టినేట్ చేస్తే అంటే వర్క్ రీజన్ గా చూపించుకొని
బట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మేకప్ అది ఒకసారి అలవాటు చేసుకున్నారంటే మాత్రం మీరు లెవర్ రిప్రోక్రియేషనేట్ ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ మీకు హై సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది డే స్టార్ట్ చేయకముందు ఇవి చేసేసారంటే డే మొత్తం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ లో నెక్స్ట్ డే లేవడానికి హ్యాపీనెస్ వస్తుంది సో ఒక వన్ మంత్ మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి కష్టపడాలి కష్టం ఇది డే వన్ నుంచి అయితే కాదు వన్ మంత్ హ్యావ్ టు వర్క్ రియల్లీ హార్డ్ చాలా కష్టపడి అన్ని అన్ని డిస్ట్రాక్షన్ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే యువర్ యూపీఎస్సి ప్రిపరేషన్ ఇస్ యువర్ టాస్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ అని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి మంత్ ఇది ఓకే యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ టు ద వరల్డ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ ప్రియారిటీ కదా అంటే అవుట్ రైట్ గా రూత్లెస్నెస్ అంటారు అంత రూత్లెస్ గా ఉండాలి ఈ వన్ మంత్ ఒకసారి అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి యూ హ్యాండిల్ ఎవరింగ్ నార్మల్లీ ఆ వన్ మంత్ హ్యాబిట్ ఫామ్ అయితే ఓకే ఒకసారి అదేంటే యూ నెవర్ ప్రొకేషనేట్ ఆర్ యూ నో ఫీల్ టైర్డ్ ఇన్ స్టడీ ఓకే చాలా మంచి సజెషన్ ఇచ్చారు సార్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ లో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ చాలా మంది బిగినర్స్ ఉంటున్నారు సో ది డినోట్ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ ఎట్ కొంతమంది ఇప్పుడిప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు జాబ్ లో యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నారు కొంతమంది యూపీఎస్సి ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు జాబ్ చేసి చదవాలనుకున్నారు వీళ్ళకున్న కామన్ డౌట్ అసలు యూపీఎస్సి ప్రిపరేషన్ కి ఎంత టైం పడుతుంది నార్మల్ గా మనం ఒక ఆస్పిరెంట్ వన్ ఇయర్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఐడియల్ గా తక్కువ పట్టచ్చు తక్కువ పట్టచ్చు ఈవెన్ ఐడియల్ గా వన్ ఇయర్ చెప్తారు బట్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషన్స్ కి వర్క్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎంత టైం పట్టొచ్చు వాళ్ళు మెంటల్ గా ప్రిపేర్ ఎలా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఓకే సార్ సో మీరు ఒక వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రిపేర్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి అటెంప్ట్ ఇచ్చే మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ లో టైం పడుతుంది సో ఈ టైం అనేది మనకు నార్మల్ అందరిలాగా మనం చూసుకోలేము సార్ దిస్ ఇస్ స్పెషల్ కేసు నారు వీళ్ళ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ వేరే ఎందుకు ఉండాలి అని అంటే వీళ్ళు చేసే పనులు అలా ఉన్నాయి వీళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి ఏంటి వారు టైం ఇవ్వలేదు ఎయిట్ అవర్స్ దర్ స్పెండింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ దాని తప్పించుకొని కూడా తప్పించుకోలేదు ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ లైక్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ లాగానే మోస్ట్లీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ మోర్ ఫ్రీడమ్ కొంచెం ఓకే అంటే కొన్ని క్లాసులు అటెండ్ కాకుండా కూడా అటెండెన్స్ తగ్గినా కూడా దే కెన్ మేనేజ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అట్ట కాదు ఛాన్స్ లేదు సో ఛాన్స్ లేదు సో ఐడియల్లీ నేను పర్సనలీ సజెస్ట్ చేసేది వన్ ఇయర్ అని చెప్తే అందరు జాయిన్ అయిపోతారు లేకుంటే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు కోచింగ్ జాయిన్ అవుతారు అవి అని చెప్పి వన్ ఇయర్ ఫినిష్ చేస్తామని చెప్తారు ఇన్స్టిట్యూట్ బాధ్యతలు అయిపోతాయి స్టూడెంట్ బాధ్యత కాదు కోపప్ గారు ఇన్ కేస్ సమ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ దే హ్యావ్ టు పుట్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ టైం ఇవ్వాలి ఓకే టూ ఇయర్స్ టైం ఇస్తే వాళ్ళకి బాగా అవుతుంది టూ ఇయర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏం చేయాలి సెకండ్ ఇయర్ లో ఏం చేయమని సార్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఐడియల్లీ స్టూడెంట్ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ నుంచి తొందరపడద్దు అసలు అటెంప్ట్ కోసం భయపడద్దు ఈ అటెంప్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా ఏదైనా చేస్తే అలాంటి మీ భయానికి అటెంప్ట్ చెడిపోతుంది నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కూడా చెడిపోతుంది భయం ఎప్పుడు పడుతుంది స్టూడెంట్ మీరు మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది చదవడానికి మీ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ రేట్ ఆఫ్ యూనో లర్నింగ్ ఎబిలిటీ ప్రకారం మీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టేక్ యువర్ టైం టూ ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా ఫస్ట్ ఇయర్ పద్ధతి ప్రకారం మంచిగా ఫౌండేషన్ నుంచి అడ్వాన్స్ మెటీరియల్ వరకు సిలబస్ మొత్తం ఫినిష్ చేసి విత్ గైడెన్స్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లో ఇష్టం ఉన్నట్టు చదవకండి ఏది పడితే చూసి పది మంది చెప్పే మాటలు ఇంకోటి చేయకండి ప్రాపర్ గైడెన్స్ తీసుకోండి మీ సిచ్యువేషన్ చెప్పి దాని ప్రకారం గైడెన్స్ తీసుకుని చేయండి ఆ ఎనే వాళ్ళు ఉంటేనే మీరు స్టార్ట్ చేయండి లేకుంటే మీరు ఇష్టం చేయకండి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి హై ప్రియోరిటీస్ ఇంకోటి నోట్స్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్ రీడింగ్ లో నోట్స్ రాసుకోవద్దు సెకండ్ రీడింగ్ లో నోట్స్ రాసుకోవాలి అంటే టూ రీడింగ్స్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఇయర్ లో టోటల్ సిలబస్ స్టార్టింగ్ పోర్షన్ ఓకే టూ రీడింగ్స్ ఫస్ట్ రీడింగ్ యూ రీడ్ అండర్స్టాండ్ సెకండ్ రీడింగ్ యూ రీడ్ మేక్ నోట్స్ టూ టైమ్స్ అవుతుంది అంటారు అవుతుంది అవుతుంది ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ స్ట్రెస్సింగ్ అబౌట్ రైటింగ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద అటెంప్ట్ అండ్ ఆల్ పద్ధతి ప్రకారం చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి డైలీ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఓకే సో ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ లేకుంటే మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ కాదు సరి అంటే నేను ఇప్పుడు డే వీక్ డేస్ లో నేను త్రీ టు త్రీ అవర్స్ ఇస్తాను టూ అవర్స్ ఇస్తాను వీకెండ్స్ లో నేను ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇస్తాను అదే మళ్ళీ ఇంత మనం ఇచ్చిన జిమ్ పడిపోతాం యూ కాన్ సస్టైన్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ సస్టైనబుల్ సస్టైనబుల్ థింగ్స్ అయి చేయాలి సో
సో బర్న్అట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి కన్సిస్టెంట్ గా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ మనం చేయాల్సిన పని సెకండ్ ఇయర్ సార్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి మీకు యూ షుడ్ బి డూయింగ్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్ టెస్ట్ సిరీస్ రివిజన్ నాకు ఇది అడగాలి అనుకున్నాను సార్ యాక్చువల్లీ ఈ మామూలుగా వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ టైం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అగైన్ కమింగ్ అండ్ అగైన్ టైం అంటే తక్కువ ఉంది సో చదవడం మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది వాళ్ళకి ఆ థాట్ రాదు వచ్చినా కూడా స్కిప్ చేస్తూ ఉంటాం డ్యూ టు దాబ్లమ్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు అయినా సరే ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఏం చదివారో సెకండ్ ఇయర్ అంత గుర్తు ఉండదు అగైన్ చదవాలి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆన్సర్స్ ఎలా ఎలా చేయాలంటారు ఇన్పుట్స్ సో అదే సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో వ్యాప్ అంటే గైడెడ్ గా వెళ్తే ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళు ఇష్టమాటి చేసుకుంటే ఇలా అయితే మీరు ఎఫినట్ అవుతుంది ఓకే సో గైడెడ్ గా వెళ్తే ఏంటంటే మెంటర్స్ అయినా ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా ఇన్స్టిట్యూట్ పట్టించుకోవాలి వీళ్ళ డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయ్యి కోచింగ్ జాయిన్ అయినా అంటే వీళ్ళకి స్పెషల్ కాబట్టి వీళ్ళు డే టైమ్ లో లైఫ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వ ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం మీ వాంట లేదంటే క్లాసెస్ రికార్డెడ్ అంటారు కానీ వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చినప్పుడు అన్టైమ్లీగా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా లేట్ ఈవినింగ్ అయినా కాల్ చేసి డౌట్స్ అడగచ్చు లేకపోతే వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా దానికి రిప్లై ఇవ్వండి అలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటే కోచింగ్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ప్రాబ్లం సో గైడెడ్ గా వెళ్తే బెటర్ చేసినప్పుడు అంటే టూ టూ రివిజన్స్ మీకు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ రీడింగ్ అయితే సెకండ్ రీడింగ్ రివిజన్ అవుతుంది నోట్స్ రాసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం ఒక లాగ్ గుర్తుంటది మనం నోట్స్ చదువుతాం నెక్స్ట్ ఇయర్ లో విల్ బి రివైజింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ నోట్స్ మళ్ళీ స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవం ఓకే సో నోట్స్ చదివినప్పుడు మీకు ఎక్కువ గుర్తుండిపోతాయి సో ఆ బుక్స్ అవసరం లేనంతగా నోట్స్ రాసుకోవాలి యా అందుకే నోట్ మేకింగ్ ఇంపార్టెంట్ అందుకే వేరే ఏం చేయమంటే జస్ట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి నోట్స్ రాసుకోండి అంటే ఓకే 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 అప్పుడు మీకు చాలా పద్ధతి ప్రకారంగా మంచి కంటెంట్ మీ దగ్గర ఒక దగ్గర ఉంటుంది మీ సొంత హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ మంచి సాలిడ్ గా ప్రిపేర్ అవుతుంది అవుతున్నాం సెకండ్ ఇయర్ లో దీన్ని మనం ఓపెన్ చేసి నోట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ యూ రిమెంబర్ లైఫ్ లో ఎవరైనా ఎవరైనా తీసుకోండి వాళ్ళు చేతితో రాసి మళ్ళీ చూస్తే ఎక్కడ రాసి ఎప్పుడు రాసి ఎక్కడ అన్ని గుర్తు అంత పవర్ఫుల్ ఉంటుంది నోట్స్ రైటింగ్ సో నైట్ అందుకు నోట్స్ రాసుకోమని చెప్తున్నాం ఫస్ట్ ఇయర్ లో సెకండ్ ఇయర్ లో రివిజన్ బాగా అవుతుంది అది చేసేసుకుంటే ఫస్ట్ రివిజన్ చేసుకుంటూ టెస్ట్ సిరీస్ లో మీరు ఆ టెస్ట్ ప్రకారం ఆ రివిజన్ చేసుకుంటూ టెస్ట్ సిరీస్ రాసుకుంటే కూడా మీకు చాలా తప్పులు పోతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోతాయి తక్కువ మార్కులు వస్తాయి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ మిస్టేక్స్ అయినా చూసుకుంటూ దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మన నోట్స్ లో ఆ మెటీరియల్ కంటెంట్ ఏది లేదు యూ షుడ్ బి యాడింగ్ దట్ కంటెంట్ యువర్ నోట్స్ వాల్యూ అడిషన్ అంట అవును ఈ వాల్యూ అడిషన్ చేసుకు వెళ్ళాలి మన నోట్స్ కి వి హావ్ టు మనం ప్రైమరీ గోల్ ప్రిపరేషన్ అంతా ఒకటి ఉండాలి మన రోడ్ నోట్స్ చాలా ఎన్రిచ్ అవ్వాలి మన హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఒకటి ఉండాలి ఇది మీకు దేవ దేవం లాగా రోజు పూజ భగవద్గీత బైబిల్ కురాన్ అవును సార్ టెస్ట్ సిరీస్ చాలా మంది లైట్ చేసుకుంటాం అందుకే ఫస్ట్ ఇయర్ నేను అలా మీన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ స్ట్రెస్ పెట్టలేదు ఓకే సెకండ్ ఇయర్ ఏంటంటే వేరే పని ఏం లేదుగా కొత్త చదవాల్సింది సో కరెంట్ అఫైర్ చదువుకోవచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ చేసుకోవచ్చు ఇది చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ పద్ధతి ప్రకారం వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ అయితే సార్ కాకుండా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు ఎందుకు సార్ ఇది ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే ఇష్టం కూడా చేసుకుంటే అవ్వదు పట్టించుకోవాలి ఏంటంటే మీరు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్ అవన్నీ చూసుకుని వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోయి అట్లా చేసినప్పుడు వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా మళ్ళీ అవ్వదు మీ మీ మీతో మాట్లాడడానికి మీ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వాలి అప్పుడు అవుతాయి ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ విత్ రైట్ గైడెన్స్ అంటే డే టు డే మీకు ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ వీడియో అయినా రెండు సంవత్సరాలు చదువుకుంటా అంటే కుదరదు మధ్యలో వస్తాయి కదా ప్రాబ్లమ్స్ మనకు తెలిసినా కూడా మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనిషి పక్క కొంటే ధైర్యం ఉంటుంది సాల్వ్ చేస్తారు అంటే వేరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తారు కాబట్టి అలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మీరు మెంటర్ గైడెన్స్ అంటే వాడు గుర్తొచ్చింది నార్మల్ యూపీఎస్సి లో ఆప్షన్ ఆప్షనల్ సెలక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఈ ప్లేస్ క్రూషియల్ రోల్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మార్క్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇది తెలిసిందే ఈ ఆప్షన్ సెలక్షన్ విషయంలో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఒక రూట్ ఉంటుంది అనమాట చాలా మందికి ఎంబీబీఎస్ చేసి డాక్టర్ గా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు సార్ నేను ఎంబీబీఎస్ ఆప్షన్ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ చదివాను ఇప్పుడు అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా మళ్ళీ చదవను అవసరం లేదు ఈజీగా ఉంటుంది అని ఒక అకౌంటెంట్ డిపార్ట్మెంట్
ర్యాంక్ రా వచ్చినాక మీకు జాబ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అక్కడ మీరు పెద్ద పెద్ద డిసిషన్ తీసుకోండి పర్సనల్ అవ్వండి ఇంట్రెస్ట్ లో అని అక్కడ చూపించుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే లైఫ్ లాంగ్ బతకాలి అక్కడ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒక స్మాల్ ఫేస్ అంతే ఈ ఫేజ్ ని దాటి వెళ్ళిపోతున్నారు సో కషాయంగా అయినట్టు మార్కులు ఏ వస్తా పని చేసుకుని వెళ్ళిపోండి అనవసరంగా కౌడౌన్ కాంప్లికేటెడ్ అంటే మీరు మెయిన్స్ వరకు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళి ఒక ఇరవై మార్కులు తొంభై అయింది ఒక ఒక మంచి ఆప్షన్ అంటే పాపులర్ ఆప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నేమ్ దమ్ ఆప్షన్ బట్ దర్ ఆర్ ఫ్యూ ఆప్షన్ విచ్ స్కోర్స్ గుడ్ మార్క్స్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది యాస్పిరెంట్ ఆ ఆప్షన్ చదివిన వాళ్ళకి నాలుగు నెలలు తర్వాత మనకి టూ ఎయిటీ వచ్చినాయి అనుకుందాం ఈ ప్రొఫెషనల్ ఇదంతా ఉండి మనకి టూ ఫిఫ్టీ వచ్చాయి థర్టీ మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి వాళ్ళే ముందు ఉంటారు అప్పుడు బాగా కనబడుతుంది సార్ ఈసారి చాలా మంది ర్యాంక్ వచ్చింది సార్ ఉమాహారతి మ్యామ్ వీళ్ళందరూ కూడా అంతే కదా అవును వాళ్ళు ఆప్షన్ చేంజ్ చేసుకున్న దే గాట్ ద ర్యాంక్ అవును సో లేకుండా కుదరదు అంటే ఇంట్రెస్ట్ బేస్ మీద వెళ్తే ఏంటంటే ఐదారు సంవత్సరాలు ఆగాల్సి వస్తుంది అంటే నేను కొన్ని పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను చెప్పండి నా దగ్గరకు వచ్చి స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు వేరే జోగ్రఫీ ఆర్ సంథింగ్ అదర్ ఆప్షనల్స్ లైక్ బాట్నీతో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కెమిస్ట్రీతో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్తో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని మీ దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు గైడెన్స్ కావాలని మీరు వాళ్ళకి ఆప్షన్ చేంజ్ చేశారు సజెస్ట్ చేశారు అండ్ విత్ దాట్ చేంజ్ ఆప్షన్స్ ది ఈవెన్ క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ జరిగింది చాలా అంటే వీళ్ళు ఇంతకుముందు నా వరకు రాక ముందు ఎందుకు చేంజ్ చేసుకోరంటే వీళ్ళకి లాజికల్ గా చెప్పడానికి ఎవరు లేదు ఎందుకు చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ దెర్ వాజ్ ఐ థింక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో దెర్ వాజ్ ర్యాంక్ ర్యాంక్ వన్ ఒక ఆప్షన్ లో వాళ్ళ ఆయన త్రీ ట్వంటీ వచ్చాయి హీ ఇస్ ద సిక్స్త్ టాపర్ ఇన్ దట్ ఆప్షన్ ఓకే ఇంకో ఆప్షన్ లో హిస్టరీలో ఐ థింక్ ఫస్ట్ టాపర్ ఆయన హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఓకే ఆ ఫిఫ్టీ ర్యాంక్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇద్దరికి ఈ ఆప్షన్ లో టూ త్రీ థర్టీ టూ త్రీ ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఫిఫ్టీ ర్యాంక్ ఎక్కువ వచ్చినాయి మంచి మార్క్ మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది ఈయనకు ఫిఫ్టీ ర్యాంక్స్ తక్కువ వచ్చింది కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈయనకు ఈ హిస్టరీలో హైయెస్ట్ మార్క్స్ టూ ఎయిటీ సంథింగ్ దాన్ని దాటి ఇంకెవరు స్కోర్ చేయలేదు కొన్ని ఆప్షన్ స్కోర్ కాలేదు ఎంత ట్రై చేసిన టాప్ మీదే అవుతారు అది టూ నైన్టీయో టూ టూ సెవెంటీయో టూ ఫిఫ్టీయో కావచ్చు మీకన్నా ఎవరు ఇంత టాప్ కాదు యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇట్ బట్ బై డిఫాల్ట్ స్కోరింగ్ పొటెన్షియల్ ఇస్ లెస్ వాట్ మీ కెన్ డూ అందుకు నార్మల్ గా మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కూడా ఒక ఒక ఆప్షన్ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇట్ విల్స్ బీ వెరీ స్కోరింగ్ అండ్ సేఫ్ ఆప్షన్ అవుతుంది అంటాం దాన్ని అది తీసుకుంటే బెటర్ ఎందుకు ఈ టైం సో జాబ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ పాయింట్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి కానీ రెండు కలపద్దు కలపద్దు ఎందుకంటే దట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫర్ మనీ ఆర్ జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యాడ్ బై మిస్టేక్ మా ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం అది ఇంట్రెస్ట్ తో ప్యాషన్ తో దాన్ని ఎల్లుంటే యూపీఎస్ కి ఎందుకు వస్తారు అదే చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రొఫెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ చాలా మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారు సార్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషన్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మీరు నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ అడిగేసాను ఇంకా ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే లేదు మీ డిస్కషన్ చూసిన తర్వాత మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్లు వస్తే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో సార్ నేను ఇంకొక రోజు లైక్ వచ్చి పెడదాం ఆ డౌట్స్ కూడా అడుగుదాం సో రైట్ ఇంకేదైనా డబ్బెట్ మీద మీకు ఇలాంటి కావాలి వీడియో కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో గైస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ జై హింద్